Viviamo oggi in un mondo sempre più globalizzato e sono di poche settimane fa gli inviti alla fraternità espressi da Papa Francesco nella sua ultima enciclica, tra cui anche l'invito a riconoscerci parte di una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca. Mi trovo con Daniel, buongiorno, buongiorno. all'interno della Chiesa del Gesù, perché qui c'è una cappella dedicata a un santo che di globalizzazione si occupava già secoli fa, qualcuno che nella sua vita si è dedicato all'incontro con culture diverse. Parliamo di San Francesco Saverio. Sì, siamo nella cappella di San Francesco Saverio e qua in questo altare troviamo prima di tutto la sua reliquia che ci ricorda che era un uomo di carne e ossa come noi. Ma sopra c'è questo dipinto di Carlo Maratta che ci mostra il momento della sua morte. È interessante perché Javier è circondato dalle persone di varie culture e vari paesi che ci ricordano che lui è stato un missionario che voleva portare a tutti la buona novella di che siamo tutti nella stessa barca, questo di che parla il Papa Francesco. E dopo, sopra, troviamo San Francesco Saverio che dopo la sua morte arriva in cielo. E possiamo dire che San Francesco Saverio arriva in cielo e raggiunge Dio per la maniera come ha vissuto. E per questo, sopra di tutto, troviamo le sue buone opere. E chi è questo santo per te? Magari una frase particolare, un'immagine che porti nel tuo cuore? Per me San Francesco Saverio è un appassionato, un appassionato di Gesù Cristo. E mi colpisce moltissimo il suo Eccomi. Come lui dice, Eccomi tutta la sua vita. Ma prima di tutto, a Parigi, il suo Eccomi era un Eccomi pieno di sé. Eccomi l'atleta, eccomi quello che vuole avere successo, eccomi il buon studente. Ma dopo lui si trova con Sant'Ignazio de Loyola, il suo eccomi cambia, è un eccomi signore. E questo è il momento che lui si unisce al gruppo dei primi gesuiti e loro arrivano qua, Roma, per andare a Gerusalemme. Ma non possono andare, il Papa gli dicono che Roma è una buona Gerusalemme. Mi colpisce tantissimo immaginare Saverio qua a Roma facendo degli apostolati a Roma e visitare questa casa, la prima casa della compagnia, a pochi metri di qua e immaginare il giorno in cui la sua vita è cambiata radicalmente. Il giorno che Simon Rodriguez doveva andare nella India e lui si è ammalato. E comunque San Francesco Saverio ha detto eccomi e lui ha lasciato, accettato accettato la missione subito e lui ha lasciato andare tutti i suoi piani e lui è andato nella India e lui è andato di là per parlare a tutti di Gesù per me questo è come una cosa impressionante perché ci ricorda che anche per noi cristiani di oggi questo è come è la cosa più importante della vita che non è tanto di fare grandi cose o questo che immaginiamo no? ma di dire eccomi Signore eccomi per fare quello che tu vuoi e questo è la vita di San Francesco Saverio è anche la nostra. Benissimo, bellissimo. Allora grazie Daniel. Grazie a te. E grazie San Francesco Saverio.